Ну, во-первых, спасибо Деве Гвадалупской за 7 тысяч подписчиков. Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о наивном религиозном искусстве в Мексике и о том, зачем Богу нужны наши автопортреты в форме ретаблос, а также о мексиканских камикадзе, шкадливом младенце Иисусе и чудотворной крысиной моче. С вами Викер Мэк, канал о культах и культурах. Вы без проблем найдете в интернете кучу подборок смешных или странных ретаблос. Причем иногда настоящий ретаблос трудно отличить от пародии. Ну вот, например, ретабло, на которой мужик уцелел 11 сентября, потому что на него напала диарея, и он за это благодарит Господа, это предположительно серьезная работа. А вот рисунок, где норвежец благодарит святого Патрика за то, что благодаря диарее не погиб от рук Брейвика, ну, сами понимаете. Но мне сегодня интереснее не орать с таких картинок или заниматься их каталогизацией, а разобраться, откуда вообще они взялись и откуда такая безумная популярность. Вообще ретабло – это буквально то, что находится за алтарем. И есть две категории таких изображений. Первая категория – это сантос, то есть изображение святых. До того, как технический прогресс позволил всем желающим обзаводиться пластиковыми иконками, мексиканцы заказывали дешевые домашние иконы художникам. Как правило, это должны были быть копии известных икон, типа фламандской школы, но зачастую художники или не обладали достаточным уровнем, чтобы срисовать, или вообще в глаза не видели оригинал, и тогда на готовой Санто у Девы Марии обнаруживались лишние пальцы или штуки вроде такого очень сомнительного голубя. С появлением массовой печати потребность в Сантос отпала. Но это никак не сказалось на другом виде ретаблос. Вот тех самых картинках, похожих на любительские комиксы, которые так любят всратые сайты типа фишки нет, и которые мексиканцы-католики заказывают у народных художников, чтобы подарить церкви. Такие ретаблос еще называются вативными картинками. Картинами, то есть картинами, которые преподносятся кому-то из святого семейства и компании в благодарность за совершенное чудо или как просьбу об этом чуде. Еще популярный Милагрос – это маленькие металлические изображения, обычно частей тела, о здоровье которых просит верующий. Помимо них святым, Иисусу и Богоматери в Мексике дарят еще массу разных предметов. Собственные волосы, игрушки, миниатюрные копии машин или домов, которые проситель хочет получить. Очень часто дарят детскую пуповину в благодарность за успешные роды. Порой дарят дорогую одежду и очень часто деньги. Наверное, чтобы святой сам себе купил что-то по вкусу. Некоторые дарят игрушечные деньги. Это не значит, что они пытаются как-то кинуть святых. Это просто такой символический жест. Мол, если бы я смог, то подарил бы настоящие. В церкви святого Раймунда Нонната ему преподносят замочки. Но это не замки любви, которыми вечно обвешивают мосты в Европе, а просьба о том, чтобы святой закрыл рот сплетникам и сам, которые клевещут на прихожанина. Да, и кстати, спасибо святому Раймунду за фильм Кроненберга «Муха». А среди водителей есть, например, традиция оттащить в церковь светоотражающие дорожные конусы, которые просто классно выглядят. Такие вативные предметы или эксвото – это на самом деле один из древнейших видов религиозного искусства. В Египте женщина, которая хотела забеременеть, могла попросить об этом богов, сделав женскую фигурку и покапав на нее своей менструальной кровью. Иногда в ход шли обрезанные ногти и волосы. То есть это такое примитивное представление о том, что в части человека заключена его сущность как целого. И это за несколько тысячелетий до открытий ДНК. В Испанию традиция вативных предметов попала, вероятно, из Греции, где в древности богу Асклепию делали подношения в виде частей тела, которые он должен был исцелить. Позже такие копии ручек, ножек, сисек и писек стали делать из воска, железа и даже серебра. Смысл вативного изображения был не только в том, чтобы святой обратил внимание на конкретную проблему человека, но и чтобы он мог идентифицировать этого человека, чью часть тела ему показывают. Так что у тех, кто победнее, была, например, практика обмерения для святого. То есть, когда родители не могли заказать художнику металлическую копию больной ноги или там, руки ребенка, они брали веревочку и обмеряли его рост, ширину плеч, длину конечностей и так далее. И потом делали свечу соответствующей высоты. Иногда вативный предмет делали исходя не из роста, а из веса больного. Или просто клали ребенка на одну чашу весов, а на другую наваливали соответствующее количество фруктов или там зерна. И потом дарили святому. Естественно, богатые в этом плане больше изгалялись и иногда притаскивали в церковь целые статуи со своим лицом. Ну а заставлять художников рисовать богатых патронов на религиозных полотнах 
животных, как сделала семейство Медичи с поклонением волхвов, это вообще была и есть излюбленная практика зажиточных типа верующих. Так что до ретабло с автопортретами и подписями типа «Святая Дева, спасибо за мои зашибезные татуировки» осталось рукой подать. У коренных жителей Мексики были свои вативные практики в честь местных божеств, и среди них тоже встречались подношения в виде частей тела, например, какая-то сапотекская чаша в виде позвоночника. Во времена конкисты эти обычаи удачно соединились с практиками, которые принес Кортес, и совместно породили, например, знаменитый культ Девы Мэри. Гваделупской. Кстати, сам Кортес был большим фанатом Девы Гваделупской, и когда он выжил после укуса Скорпиона, он преподнес ей клешню этого Скорпиона, вделанную в роскошное украшение. Оно не сохранилось, но остался вот такой рисунок. Точно так же люди, которые дарят святым ретаблос, будут впоследствии изображать на них самые опасные ситуации, в которые они попадали. В самой церкви не очень хорошо относятся к тому, что прихожане адресуют святым письма и рисунки. Есть расхожие аргумент, мол, ты же не будешь пытаться дозвониться Богу по телефону, так зачем писать ему на бумаге, просто поговори с ним в своем сердце. И священников можно понять, у них в церквях скапливаются просто тонны принесенных безделушек, включая ретаблос, которые, напомню, рисуются по металлу и прилично так весят. Так что под эти ништяки приходится выделять отдельные здания при церкви и даже целые музеи. И да, это не магазин игрушек, а игрушечные вативные машинки от людей, которые обзавелись настоящим. Вативная практика распространяется через подражание, и остановить ее невозможно. К тому же сама церковь когда-то внесла свою лепту в такое материальное поклонение. Дело в том, что когда миссионеры обучали ацтеков молитвам, то они делали это очень оригинальным способом. Составляли такие ребусы из ацтекских слов, которые по звучанию похожи были на латынь. Так что в молитве «Отче наш», то есть «Патер Ностер», вместо слова «Патер» использовался рисунок «Паутли» флажка, а вместо ностер – ноктли – плод кактуса. И пусть теперь священники не удивляются, что в регионе молитвы стали восприниматься как что-то сугубо материальное и повседневное. Ну и логично, что с таким подходом вообще любое происшествие в своей жизни люди склонны трактовать как какую-то транзакцию с небесами. Выходя из дома, ты по привычке мысленно предаешь себя в руки Девы Марии Сапопанской. И если по дороге на работу тебе на голову не упал кирпич, значит Дева Сапопанская сотворила чудо. Даже какие-то негативные события могли трактоваться как чудеса. Была история, где девочка поехала кататься на лошади и убилась. Но родственники все равно принесли в церковь благодарственные подношения за то, что вместе с ее телом нашли и отделанное серебром седло, которое никто не успел украсть. А беременная женщина, которая несколько месяцев проходила с мертвым плодом, благодарит Богоматерь за то, что ребенок родился в виде мумии и не имел запаха разложения. Католическая церковь, опять же, не спешит видеть чудеса в чем угодно. Во время колониального периода были истории, когда мексиканские братья-монахи жаловались на то, что им на голову в церкви капает жидкость и утверждали, что это это их обсыкают живущие там крысы и летучие мыши. Но народ все равно начинал этой жидкостью лечиться, принося святым подарки за чудо мироточения. А вот здесь есть интересный момент. На самом деле подарки дарят не совсем святым, а их иконам или статуям. А они не на 100% идентифицируются с самими святыми. То есть обратиться к Деве Марии Гваделупской – это не то же самое, что просто к Деве Марии. Как это произошло? Дело в том, что изначальным объектом поклонения были в основном реликвии, оставшиеся после святых. Часть святого заменяла целого святого. Так что в одном регионе могли присвоить его в виде, ну, например, руки, а в другом – в виде ноги. Так рождался его местный культ, и, соответственно, просьбы верующих обращались не к божественной платонической версии святого, а к его местной версии. Иногда реликвию встраивали в реалистичную статую, вот как, например, сквозь платье святой Фелицаты в Мехико можно увидеть ее кости. Но костей и мощей на всех не напасешься, поэтому со временем культ реликвии трансформировался в культ просто статуи, и теперь хоть каждая деревня могла иметь свою Фелицату или Гвадалупану 
все они были более-менее равнозначны. Тем более тут ничего не противоречит христианскому вероучению. Как утверждал богослов Иоанн Дамаскин, Бог Отец сам сделал первую в мире икону в виде Христа, то есть сотворил что-то вроде своей материальной копии. Так что тем самым он снял ветхозаветный запрет на создание идолов. И теперь люди могут с чистой совестью создавать иконы уже второго порядка, то есть материальное изображение Христа, а потом производные от производных, там копии икон, миниатюры и так далее. При этом две одинаковые статуи Иисуса или Марии – это не одно и то же. В народном воображении два Иисуса могут быть родственниками друг друга, а две Марии, например, сестрами или подругами, или даже конкурентками. И более того, статуя Марии может быть не только матерью статуи Иисуса, но и матерью другой статуи Марии, например, если та была сделана позже, как копия. Их носят друг другу в гости, чтобы статуи могли, например, вместе послушать мессу. Одной статуе можно пожаловаться на другую. Например, жители одной деревни как-то попросили у статуи младенца Иисуса, чтобы тот прекратил засуху. И на следующий день начался ливень, который затопил весь урожай. Обиженные люди взяли статую Марии и принесли ее в поле, чтобы показать ей, что натворил ее сыночка Корзиночка. То есть, вероятно, от нее ждали, чтобы она или исправила все сама, или отругала сына. Чудотворным статуям ничто человеческое не чуждо. Они могут ревновать прихожан к другим святым, могут уставать от необходимости постоянно творить чудеса. Например, про статую Христа из Чальмы говорят, что ее голова опускается на грудь под тяжестью людских просьб. Соответственно, они бывают и мстительными, как какая-нибудь статуя Командора. Их можно подкупить взяткой, а можно шантажировать. Например, в Уахаке святого могут специально оставить на палящем солнце, чтобы он понял, каково людям в жару и повлиял на погоду. А какой-нибудь мексиканский инцел может взять домашнюю статую святого Антония и перевернуть ее вниз головой, чтобы святой помучился и наконец-то нашел просителю девушку, которая согласится с ним встречаться. Если пропадает корова, домашнего святого могут связать или запереть в тесной коробке, чтобы мотивировать его помочь. Короче, святым не только дарят подарки, но и наказывают и игнорят их как реальных людей. С ними обращаются как с людьми и в других смыслах. Например, меняют им одежду, расчесывают волосы, волосы в париках, а сейчас даже надевают им маски от коронавируса и вручают антисептик. Это такая довольно изощренная игра в куклы. Например, раз в месяц в популярной церкви Сеньор Дель Райо статуи Иисуса меняют на бедренную повязку. Причем то белье, которое Иисус носил месяц, выставляют перед алтарем, чтобы прихожане могли его поцеловать или им вытереться. Но с другой стороны, статуи порой спокойно могут позаботиться о себе сами. Например, они чудесным образом самообновляются. Например, статую Кристи Навада, то есть Господа Обновленного, после того, как у нее отвалилось пол лица, а в бороде завелись мыши, собирались по традиции похоронить вместе со следующим прихожанином, который умрет. Но Иисус на нычку сошел с креста, покинул церковь, где-то тихонько подлечился и вернулся, самостоятельно прибив себя обратно к кресту. Потому что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, не доверяй это местным художникам. Статуям дарят ретаблос не только в качестве благодарности, но и для своеобразной рекламы. Как я уже сказала, разные региональные версии одного и того же святого могут соперничать между собой. И в момент опасности человек, не доверяя своей местной Марии Гвадалупской, может, например, обратиться к той же Марии в другой локальной инкарнации, если у нее был прецедент помощи кому-то в похожей ситуации. Например, тонущий человек обращается к Деве Сарианской, потому что та известна тем, что однажды воскресила утонувшую девочку Марию Хосе. Если все обойдется, то ему потом придется совершить паломничество в Сориана, где находится его спасительница, и подарить ей вативную картину в знак благодарности и как рекламу для других потенциальных почитателей. То есть это как такой себе отзыв в Фейсбуке. Отличный сервис, 5 звезд, всем рекомендую воспользоваться услугами Девы Сорианской. А еще вативное подношение – это своеобразный чек об оплате. Человек, которому святой оказал услугу, благодарит его на бумаге и подписывает ее своим именем. Таким образом, святой и не сможет впоследствии потребовать плату за то, за что человек с ним уже рассчитался. 
Ну, во-первых, это красиво. А еще большой вклад в моду на ретаблос внесла популярность наивного искусства. И в частности фигур вроде Фриды Кало и Диего Риверы. Фрида сама полусерьезно, полуиронично рисовала картины в формате ретабло. И даже пользовалась такими же материалами. То есть вместо холста у нее был традиционный жестяной лист. Кстати, когда она в юности попала в ту самую жуткую автокатастрофу, которая оставила ее на всю жизнь с инвалидностью, ее родители тоже заказали ретабло. Но как чудо не произошло в ее жизни, так и на ее полотнах чудес не бывает. Никакой святой не вмешивается, например, когда муж убивает жену на картине всего лишь несколько царапин. Или когда у самой художницы случается аборт, изображенный на картине больницы Генри Форда. Когда ей заказали сделать портрет покончившей с собой молодой тусовщицы Дороти Хейл, Фрида изобразила ее на картине, которая в подписи буквально названа ретабло. Заказчица портрета, подруга Хейл, была так шокирована, что чуть не уничтожила картину. Но в конце концов согласилась просто замазать кусок подписи, где фигурировало ее имя. Практика вативных картин популярна еще и потому, что она очень гибкая. Для того, чтобы в ней поучаствовать, не надо знать какие-то тонкости религиозных ритуалов и переживать, что на тебя в церкви наорет бабка. Ты просто берешь и делаешь калаш из своих фотографий или там подписываешь посвящение любимому святому. Или заказываешь недорогую картину у художника. И реалии 20 века, как оказалось, отлично вписывались в ретаблос. Так что что появились, например, сотни картин, где люди благодарили Иисуса за то, что он помог отказаться от вредной газировки. Люди, которые переезжали в США или в большие города, не только не отказывались от вативной практики, но даже еще активнее к ней прибегали. Вот, например, эмигрант благодарит Деву Марию за то, что она спасла его, когда он заблудился в Чикаго. Ну а благодарность за получение американской визы или за то, что ты благополучно пересек границу без нее, это чуть ли не одна из самых трендовых тем для ретаблос. Иногда из-за веяний времени появляются даже новые святые, которые, правда, церковью не признаются, но к статуям которых точно так же несут Ретабло и Милагрос. Например, покровитель мексиканских наркокартелей Хесус Мальверде или покровитель невинно обвиненных Хуан Сольдадо, то есть солдат Хуан. Его в свое время обвинили в изнасиловании и убийстве, после чего линчевали. В общем, так себе святые мученики. Как я уже говорила, мексиканцы часто трактуют любой исход событий в пользу святого, даже если тот им очевидно не помог. Например, нелегальные мигранты просят помощи в пересечении границы, но по пути начинают блуждать в пустыне и чуть не умирают от жажды, и жрут кактусы, пока их не ловят и не депортирует миграционная служба. Дома такие люди возвращаются в церковь и благодарят святого за то, что тот послал им на помощь Ла Мигра, потому что без нее они бы погибли. Иногда кажется, что бы ни происходило в Мексике с чудотворными статуями, их популярность будет только расти. Даже теракт не станет помехой. В 1970 году 50-летний житель Мексики Франк Александр намеренно врезался на легкомоторном самолете в церковь Сан-Хуан-дель-Валье. Предположительно, он сделал это из ненависти к католикам. Удивительным образом, из более чем 200 человек никто не погиб. Единственным погибшим оказался сам Камикадзе. А вот церковь была уничтожена но сохранилась одноименная статуя, которую тут же объявили чудотворной и построили для нее новую церковь, уже в пять раз больше, куда теперь стекаются массы паломников. Так что хейт разгона хейт, а святая дева все равно в выигрыше. Если интересно больше послушать о необычном религиозном искусстве, то напоминаю, что у меня есть еще ролик об итальянских тавулеттах, которые выполняли гораздо более мрачную функцию, чем ретаблос. А еще у меня, кстати, случился гет в 100 патронов на Патреоне, в честь чего я буду делать Q&A видео, так что если вы когда-нибудь хотели что-то у меня спросить про меня, про канал, про подкасты или просто за жизнь, то в описании оставлю форму, где можно будет оставлять эти вопросы. Ну или, как обычно, пишите на почту. Спасибо огромное патронам. Собственно, и это, и другие видео создаются в первую очередь благодаря их вкладу. Всем хорошего дня, переключайтесь, пока.